رسیدم صد درود زن امروز تنها زدم بیرون دارم میرم به اشت گم شده اینم از صد درود زن یه روستایی هست بالای به اشت گم شده میخوام برم امشب اونجا بمونم جای بالیه حتما این ویدیو رو تا آخرش ببینید بریم بریم که پیاد روی هم داریم اونجا رسیدم به اشت گم شده اینم آقای کوسری آقای دایت راهنمای ما که میخواد ما رو ببر اون بالا روستای بالایی که چقدر پیاده روی داره؟ یک ساعت, ساعت پیاده روی داره ماشین هم زدیم اینجا ساختمون مال محیط زیست بود دیگه از اینجا پیاده روی داره دیگه تا اون بالا حالا تو مسیر بهتون نشون میدم زیبایی های بشت گم شده رو سگه هم گیر داده به ما آقا بی یه سری موتور هم هست اینجا که دو کیلومتری میبرن تون بالاتر ولی دیگه ما پیاده میخوایم بریم فضا لذت ببریم واقعا یه مسیر فوقلاده داره اینجا رودخونه کنارت برگای پاییز هم که دیگه ریخته و برگای درخت ها برگای پاییز چیه؟ از اینجا میاد ولی دیگه ما مسیرمون از این طرف هست از اینجا باید بریم بالا تا برسیم به روستا اینجا تنگ بستانک هست ولی حدود چهل تا پنجاه سال پیش وقتی مردم از شهر میان و اینجا رو میبینن به خاطر زیبایی خیره کنندش هم از نظر انبوه درختان و هم آب زیادی که بوده تشبیه میکنن اینجا رو به بهشت بهشتی که گم شده بوده و پیداش کردن و از اون زمان به بهشت گم شده معروف میشه البته الان تراکم درخت ها و حجم آب خیلی نسبت به اون زمان کمتر شده امیدوارم که هممون برای حفظ طبیعت اطرافمون تلاش کنیم تا این زیبایی ها رو نسل های آینده هم بتونن ازش استفاده کنن خیلی قشنگ شده خیلی اصلا این آب و این برگا کیرخته رو زمین فوقلاده شده واقعا جای همتون سبز بی نظیر طبیعتش بی نظیر من این دوربین رو خاموش میکنم هی باز میام جلوتر رو میبینم یه جا قشنگ تر هست آلیه واقعا آلی 
چقدر قشنگه اینجا فقط این لوله ها اگه نبود عالی میشه این لوله ها هم از چشمه بالایی آب گرفتن برای روستا یکی از چشمه های رشته گم شده اینجا هست نزدیکتر نمیشد رفتیگه البته میشه بری یا وسایل هم رو من میترسم برم تو آب دیگه خیلی قشنگه این هم یه چشمه دیگه که از دل کوه داره میاد بیرون زلال و خونک خب چشمه و آب دیگه تموم شد بشته گم شد دیگه تا همونجا که آب بود دیگه الان توی مسیر روستا افتادیم دیگه بریم برسیم به روستا اینا رو هم بلوت اینا چه میگید بهش؟ شما؟ بلی بلی به زمان لوری بلی اسم اقامتگاه هم گذاشتن چی بود؟ دار بلی؟ دار بلی دار بلی یعنی درخت بلوت Thank you. بچه ها در حال بازی کردن خب اینم داخل اقامتگاه خسته نباشید بالاخره رسیدم و واقعا ارزشش رو داشت این مسیر رو که اومدیم خیلی خوب بود طبیعت عالی هوا عالی آخر شماله که رسیدیم به این روستا حالا فیلم میگیرم بازم یکم استراحت کنم خسته شدم اومدیم این اتاق یه اتاق دیگه هم هست اومدیم اینجا این شومینه داره گفتم این بالتر اینجا بشینیم آتیش هم درست شد و هم از نهار چیه؟ دم پخت دیگه ها؟ بزنیم بربدن آقا بریم تو روستای دور بزنیم ساعت چار و نیمه گفتم تو هوا تاریم نشده بریم یه دوری توی روستا بزنیم ببینیم چطور بریم بالا پشت بوم بسون اینجا خوابیدن داره چقدر اومدیم بالا گوزفنده هم اینجا دیگه دارن قضا میدن بهشون اونم به این گنده ای آقای دایت از میشه دایت کچولو کجاش کچولوه <تصفيق>
اسم این روستا جیدرزار هست جیدر یک نوع گیاه هست که توی کوههای همین منطقه رشد میکنه مردم اینجا از اشایر کوچنشین بودن و این منطقه جزو ییلاقات اونها بوده و از حدود 150 سال پیش به دلیل آب و هوای خوبی که اینجا داشته تصمیم به یک جانشینی میکنن و این خونه هایی که الان میبینید رو میسازن همه خونه ها از مساله بومی مثل سنگ، خشت و چوب درختان بلوط و سپیدار ساخته شده اهالی این روستا به زبان لوری صحبت میکنن و شغل مردم اینجا دامداری و مقدار کمی هم باغ سیب و گردو دارن آب آشامیدنی و کشاورزی این روستا هم از دو چشمه در بالا دست تأمین میشه این چیزی هم که این بالا گذاشتن این آب گرم کن خورشیدیه چیز جالبیه برای اینجا که حالا گاز ندارن از این استفاده میکنن اینجا هم برای آوردن وسایل بالا از اولاق استفاده میکنن حالا این بنده خدا هم از پایین اومده وسایل خریده اومده بالا البته یه مسیر هم هست که ماشین میاد ولی راهش خیلی بده و فقط ماشین های شاسی بلند فکرم درسته؟ ماشین های شاسی بلند فقط میتونن بیان از اون بالا هست من دقیق نمیم از سمت کهکرون میشه از اونجا میتونن بیان این روستا ولی لذتی که این مسیر داره خودت بیای بالا یه چیز دیگه هست هوا تاریک شد دیگه اومدیم داخل کم کم هم دیگه هوا داره سرد میشه شونه رو داره رو هم اندازه آقای دایت حالا میرم بالا از نمای شب هم چند تا عکس میگیرم چون دیگه فیلم گرفتن توی شب نور کم جالب نمیشه ولی چند تا عکس میگیرم حتما میذارم ببینید عکس ها رو بیرون خیلی سرد شده باز هنوز زمستون هم نشده برف هم نزده برف هم میاد زمستون بشینیم کمی گرم شیب کنار آتیش باشی و سیب زمینی آتیش میانی میشه نخوری عجیب کنیشو هم یکی من برم برای مسافر هم تقیی میکنم وقتی مسافرت گیاه خوار باشه برای شام اینجوری تداره کنیم دست درد نکنه بگه موقعی خوابیدنه بگیریم بخوابیم خستمون هم هست که دار آتیش چه حالی میده خوابیدن همیشه وقتی میرم یه جایی صبح زود بیدار میشم نمیدونم چرا دیشب اینقدر خسته بودم تا سرم گذاشتم زمین رفتم و کنار آتیش گرم نم خیلی خوب بود کم کم دارن بیدار میشن همه آفتاب هم تازه اون بالا داره میزنه نورش زدیم بیرون از روستا داریم میریم سمت 
بلندی های کجا بهش دیگه هم شده بخواهیم یاد بلندی های بادگی بلندی های بادگی بریم از بالا ببینیم تنگه رو اونجا که رودخونه هست میخوام بریم اون بالا رودخونه که پایین بهتون نشون دادم گفتم از سمت کهکرون و تنگ گنبیل میاد رسیدیم رسیدیم آه. اینجا دشت کانفی روز از اینجا دیروز اومدیم بالا این مسیر زیبا رو طی کردیم و رسیدیم به روستای زیبای جیدرزار این هم روستا واقعا جای عادی و عشنگیه اولاغه رو عشنگ دراز کشده استراحت میکنه بچه ها این هم توبره هست این بزن گردن اولاغ و اسب و این چیزا که از توی همین دیگه که ها اونجا میرزن داخلش که بخوره این قسمت هم آخر 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 اسب و اولاغ و اینا بوده اینجا میبستنش اینجا هم دیگه علوفه براش میریختن چند تا هم هست این یکی دیگه داخل اینجا بوده یکی هم این قسمت هنوز هم هست هنوز هم میبندن دیگه این همون توبره ای که گفتم الان داره توش کاه ریختن و داره علوفه میخوره این هم دیگه آخرین تصاویر از روستا و اقامتگاه دیگه کم کم داریم میریم پایین به تجربه بسیار عالی توی این روستا داشتم خیلی خوب بود جای همتون سبز کسایی که علاقه دارن به این سبک زندگی حتما پیشنهاد میکنم که بیان یه سر بزنن به اینجا توی کامنت هم لینک اینستاگرام اقامتگاه رو پین میکنم حتما هماهنگ کنید با هدایت اگه خواستید بیاید که دیگه حالا برنامه‌ریزی کردید بیاید یه سر بزنید طبیعت رو ببینید و این روستا رو عالی واقعا رسیدیم پایین بالاخره اصلا میشه یادتون نره ویدیو رو لایک کنید کامنت بذارید و اگر کانال رو هم سابسکرایب نکردید سابسکرایب کنید دمتون گرم منتظر ویدیوهای بعدی باشید فعلا